Let us pray before we start meditating on the Word of God. Heavenly Father, we glorify you, we thank you, we praise you. We thank you, our Lord and Savior, Jesus Christ, the Eternal One who sits on the throne 
and to us all authority in heaven and on earth. We glorify you. We thank you for this opportunity. Pour out your grace as we open your word up. Speak to us. Speak to each one of us. Holy Spirit, your anointing power, fall on your word and let it encourage us, transform us, reform us. Glorify you that the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing unto you. For your glory we pray. In the name of Jesus we pray. Amen. Bible is a book of symbols. For example, we, we know believers are symbolized as sheep. Even their believers are symbolized as trees. Holy Spirit is symbolized as oil. Holy Spirit is symbolized as fire. So there are many symbols. Anega pradigam onda. Ettum pradana maya pradigam. Levia pustakam onnu mudal anji variyula adhyayathil. Abade nammal oru pradigam kaanu. Endu endu ne pradigam yagangal. Anje yagangal. We find five sacrifices or offerings. And what does this symbol symbolize? These symbolize the Lord and Jesus Christ's sacrifice on the cross of Calvary. How can it be? Udharnathana, Leviya Pusakam Udnama Dhyayatil, Home Yagamana Parinada, and that a bride kay the legend of Patama Dhyam and Jam Vatanathil, Ah Yagate Kurche Pradibadi Chitunda. Let me read from New King James Version from the book of Hebrews, chapter 10. And verse 5, it reads like this. Therefore, when he came into the world, he said, Sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. Home yagatil, mragatinde sagaladam kadinji nashamagam. Itu bole, kalvari krushil, kristu yeshu, namakvendi, namode, loga pabatinde pariharitinai, yagamai terna, sagalatim, a krushil, yeshu kartava vidinu. The second Sacrifice we read and we find is in the book of Leviticus, chapter 2, where we talk about grain offering. Levi Abusakam Nanda Madhyayatil, where do Yagate Kurchi Parinunda, Bojane Yaga. Now, Karayam, Katrameshi, where I deal very more. When you come to the Lord's table, 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26, we read it often at the Lord's table. Remember, this is my body. Remember, this is my blood which has been shed on the cross of Calvary for your sins. Remember, Nyavagatileke, or maybe Gunduviran, Devutin Vajanam Namla Kratamai Padipino in the Yeshu Katava Kalvi Grushal Marichu, A Maranatal, A Sharidam Kuri Murucha in Nepal, Tande Rectam Avasan and Tuli Varichindika in Nepal, other Namada Pavat and the Badihari Tananamula, A Vilia Nya Orma Nyavagam, Kunduviran, Yeshu Katava Padipino. And we eat the bread in symbol of Jesus' body. We drink the wine in symbol of Jesus' blood shed on the cross Calvary. The book of Leviticus chapter 3 talks about peace offering. Samadana Yagate Kurcha Avade Levia Pusam Muna Madhyam Pradivadikinu Avade Pradigama in Nilkunu Endite Pradigama Romarke the Lagram Anja Madhyam Una Madhyam Parinu By faith we have been justified and through Christ Jesus, now we have peace with our Father in heaven. And the Artham, this is what does it speak? Adu parinda and the Calvary crucial. Nam Pabigala Idikina Sametha, Devatan Akandarikina Sametha, crucial Ash Namakuendi, Pabagala in Namada Pabagala Vahichu and the Marichapol, Namaka A Vishwas of Ash Kursu, and the Babat in the Badihari and Marichu, and Nula Vishwasata, Namaka. Pidavai Devatoda Samadhan Munda in the Roma Kedi Legram and Jama Dyam. One Nam Majanam Apa Samadhani Yagamai Eshu Mari Tirnila Deviya Busagam Nala Madhyatil Pava Yagate Kurti Parinunda. Iden the Parinu Roma Kedi Legram Etta Madhyam Denda Majanam Nyan Madanam Bible and Vajikam Roma Kedi Legram Etta Madhyam I the Renda Mata Vajanam Ingana Parinu Given the Atma in the Pramana, Enike, Pavatindi, Maranathinim, Pramana Tilnana, Christu Eshul, Swadindrim Veditirikinu. In the great sacrifice of Jesus on the cross of Calvary, whereby the law of the living spirit, Holy Spirit, has freed me from sin. In the Anabarinu, Apol, Pava Yagam, 
പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് വായിക്കുന്നത് റോമർ കേന്ദ്ര ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വചനത്തിൽ അവസാന ഒരു യാഗം അഞ്ചാമത്തെ യാഗം ദേവിയ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അകർത്തിയ യാഗം ഗിൽഡ് ഓഫറിംഗ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് കൊറത്തിയ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു കൊറിന്ത്യൻ കേന്ദ്ര രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ടു കൊറിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇറ്റ് റീച്ച്സ് ലൈക്ക് ദിസ് പാവം അറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ആകേണ്ടതിന് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനുള്ള യാഗം ദൈവ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ദി സിൻ ഓഫറിംഗ് ഇൻ ദി ബുക്ക് ഓഫ് ലവിക്കറ്റേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഹാസ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ആസ് ബി റീഡ് ഇൻ ടു കൊറിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ആൻഡ് വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് അകൃത്യത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം നാം ഓടി ഓടി ക്രിസ്തുവേശ്വൽ ചെന്ന് ഒളിക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായി കാൽവറി ക്രൂശൽ യാഗമായി യേശു തീർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ വേറൊരു പ്രതീകത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് അല്പനേരം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ കർത്താവ് ശരണപ്പെടുന്നു ഒന്ന് സാമൂഹ്യ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം നാൽപ്പതാം വചനത്തിലാണ് ഞാനത് കാണുന്നത് തോട്ടിൽ നിന്ന് മിനസമുള്ള അഞ്ച് കല്ലും തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇടയ സഞ്ചിയായ പൊക്കണത്തിൽ ഇട്ടു കയ്യിൽ കവണിയുമായി ഫിലിസ്തീനോട് അടുത്തു നമുക്കറിയാം ദി ബാറ്റിൽ ഓർ ദി ബാറ്റിൽ ബിറ്റ്വീൻ ഗോലിയാൻ ആൻഡ് ഡേവിഡ് ഈവൻ ദോസ് ഹു ഡു നോട്ട് നോ ബൈബിൾ നോ അബൌട്ട് ഗോലിയാൻ ആൻഡ് ഡേവിഡ് ദി ബാറ്റിൽ ബിറ്റ്വീൻ ഗോലിയാൻ ആൻഡ് ഡേവിഡ് ഇതൊരു പ്രതീകമാണ് എന്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് അന്ന് ദാവീദ് കാരണം ഈ ദാവീദിന് വളരെ പ്രാധാന്യം പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ട് അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി പതിമൂന്നാം അധ്യയം ഇരുപത്തെട്ടാം വചനത്തിൽ കർത്താവ് തന്നെ സാക്ഷീകരിക്കുന്നു അവൻ എൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള ഒരു പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ദാവീദിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ദാവീദ് ചെയ്ത ചില സംഗതികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദാവീദിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച ചില സംഗതികൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ അത് ഉൾക്കൊണ്ട് അതുപോലെ ജീവിക്കുവാൻ ടു ലിവ് ആസ് വാട്ട് ഡേവിഡ് ഇൻ ദി പവർ ഓഫ് ദി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഡിറ്റ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ റിഫ്ലക്ട് ഓൺ ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് അസ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദാവീദ് ചെയ്തത് നമുക്ക് പകർത്തുവാനുള്ളത് ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിനോട് മല്ലുടാൻ പോയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഈ റിമെമ്പേർഡ് വാസ് ഇസ് പാസ്റ്റ് നമുക്ക് റൈറ്റ് നൗ ആസ് ബിലീവേഴ്സ് ആസ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് വി ഹാവ് വാർഫെയർ വി ഹാവ് ബാറ്റിൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി എനിമി വി ക്യാൻ ബി സിമ്പിളൈസിങ് ഇറ്റ് ആസ് ചിലപ്പോൾ രോഗഭയമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായി ആത്മീകമായി മാനസികമായി സാമ്പത്തികമായി കുടുംബപരമായി ജോലിയിലുള്ള ബിസിനസ്സിലുള്ള ഇതെല്ലാം ദർ ആർ മെനി വാർഫെയർസ് വിച്ച് ഓൾ ഓഫ് ദിസ് അബ് യു വി ആർ ഫേസിംഗ് ഇൻ വൺ വേ ഓഫ് ദി അതർ ബട്ട് റിമെമ്പർ വാട്ട് ഡേവിഡ് ഡിഡ് വെൻ യു വെൻറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ടു ദി ആക്ച്വൽ ഗോളിയാർ ആൻഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് നൗ വി ആർ ദി ഫേസിംഗ് ദി ഗോളിയാർസ് നൗ വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു വാട്ട് ഡേവിഡ് ഡിഡ് ദെൻ ലെറ്റ് മി ടേക്ക് യു ടു വൺ സാമുൽ ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് വേഴ്സസ് തേർട്ടി ഫോർ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ദാവീദ് ഷൗലിനോട് പറഞ്ഞത് അടിയൻ അപ്പൻ്റെ ആടുകളെ മേച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഒരു സിംഹവും ഒരിക്കൽ ഒരു കരടിയും വന്നു കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പിടിച്ചു ഞാൻ പിന്തുടർന്ന് അതിനെ അടിച്ച് അതിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പിടി വിടുവിച്ചു അത് എൻ്റെ നേരെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ താടിക്ക് പിടിച്ച് അടിച്ചു കൊന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗോലിയാത്തിനെ നേരിടാൻ നിൽക്കുന്ന ദാവീദ് നേരത്തെ താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ചെയ്തത് ഓർത്തു സോ ഡോണ്ട് ഫൊഗറ്റ് യുവർ പാസ്റ്റ് ഫൊഗറ്റ് വാട്ട് എവർ സിൻസ് യു ഹവ് ഡൺ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബിൻ റിഡീംഡ് ഓൺ ദി ക്രോസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബട്ട് ഡോണ്ട് ഫൊഗറ്റ് വാട്ട് ഗോഡ് ഹാസ് ഡൺ ഫോർ യു നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം ദാവീദ് രചിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വചനം നമുക്കറിയാം എൻ മനമേ ഹോവ്യ വാഴ്ത്തുക എൻ്റെ സർവാന്തരങ്ങമേ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക എൻ മനമേ ഹോവ്യ വാഴ്ത്തുക അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങൾ ഒന്നും മറക്കരുത് ഡോണ്ട് ഫോഗറ്റ് ഈവൻ വൺ ഗ്രേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആൻഡ് ഡൺ ഫോർ അസ് ഡു നോട്ട് ഫോഗറ്റ് ദി ബ്ലെസ്സിങ്സ്
ലുക്ക് ഹാവ് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിസ്റ്റ് ഹാവ് ഇറ്റ് പാസ്റ്റ് അവേ ഫ്രോം ദി പാത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവ വഴിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവ പൈതലെ ഓർക്കുക നിങ്ങളും ഞാനും എവിടെ നിന്നാണ് പിടിക്കപ്പെട്ടത് നാശകരമായ കുഴിയിൽ നിന്നും കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ വീണ്ടെടുത്ത കർത്താവ് എവിടെ നിന്ന് ഏത് പാതയിലാണ് നമ്മളെ ഈ നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിൽ നടത്തിയത് ആ വഴി വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ ഓർക്കുക വീണ്ടും യഷ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പണ്ടുൾ പണ്ടുള്ള പൂർവ്വ കാര്യങ്ങളെ ഓർത്തുകൊള്ളുക ഞാൻ അല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവമില്ല ഞാൻ തന്നെ ദൈവം എന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുക സോ ഗോഡ് ഇസ് ടെല്ലിങ് ദി ഇസ്രായേലൈസ് ദെൻ ആൻഡ് ഈസ് ടെല്ലിങ് നൗ ഹാവ് ഈ ഫൊഗോട്ടൺ ടു ലീൻ ഓൺ ഗോഡ് ഇൻ എനി ഓഫ് അവർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഹാവ് ഈ ഫൊഗോട്ടൺ ദി ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇഫ് സോ കം ബാക്ക് ടു ദ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് കഴിഞ്ഞില്ല വെളിപാട് പുസ്തകം രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ചിൽ നാം വായിക്കുന്നു കർത്താവ് ഒറ്റ കാര്യമേ ആ സഭയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുള്ളൂ വെളിപാട് പുസ്തകം രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ചിൽ അതുകൊണ്ട് നീ എവിടെ നിന്ന് വീണിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക ഹാവ് ഈ ഫൊഗോട്ടൺ വാട്ട് വാസ് ദി ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദാറ്റ് ഗ്രോട്ടസ് ടു ദിസ് പ്ലേസ് ടു ദിസ് ജംഗ്ഷൻ ആസ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗോഡ് നൗ നമ്മളെ എവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു പഴയ പ്രവൃത്തി നാം മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ചെയ്തത് അത് കളഞ്ഞു പോയോ ഓർത്തുകൊള്ളുക സോ ഡേവിഡ് ദി ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഡേവിഡ് ഡസ് വെൻ ഇ ഫൈറ്റ്സ് ഗോലിയാത്ത് ഈസ് ഇ ഗോസ് ടു ദ പാസ്റ്റ് വെൻ വി ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അവർ ഗോലിയാത്ത് അവർ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഓഫ് ഗോലിയാത്ത് പ്ലീസ് റിമെമ്പർ വാട്ട് ഗോഡ് ഇസ് സെയിങ് അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങൾ ഒന്നും മറക്കല്ലേ അവൻ്റെ പാതയിലേക്ക് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മടങ്ങി വാ അഗെയിൻ ദി സെക്കൻഡ് തിങ് ദറ്റ് ഡേവിഡ് ഡിഡ് വെൻ ഇ ഫേസ് ഗോലിയൻ നൗ വി ക്യാൻ ഇംബൈ ആൻഡ് വി ക്യാൻ റിഫ്ലക്ട് ഫോർ അവർ ലൈഫ് ഈസ് പ്രയർ താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒന്ന് ശാമുൽ പതിനേഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തേഴാം വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു സിംഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കരടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിച്ച യഹോവ ഇന്ന് ഫിലിസ്തീൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നിങ്ങൾ ഈ നമുക്ക് അഞ്ച് വിരലുകളുണ്ട് ഞാൻ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പ്രതീകമാണെന്ന് ഈ അഞ്ച് വിരലുകൾ അഞ്ച് കല്ല് കവണിയിലിട്ടായി നാം വായിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആദ്യത്തെ ഈ കട്ടവരൽ നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മകളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഉതകും രണ്ടാമത് ദാവിത് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ഒന്ന് സാമൽ പതിനേഴിൻ്റെ മുപ്പത്തേഴിൽ നാം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാമുവൽ പഴയത് ഓർത്തപ്പോൾ തന്നെ താൻ തോട്ടിലേക്ക് ചെന്നു അപ്പോൾ ഹി ഗോസ് ഡൗൺ ബിഫോർ ഹി ഗോസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡിഫീറ്റ്സ് ഗോലിയർ അതെന്താ കാണിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയാണ് കാണിക്കുന്നത് നാം താണ് നമ്മളെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തി നമ്മളെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ കേൾക്കും കാരണം യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു ഇളയവ് ഇളയവനോട് ഇളയവനോട് അവൻ അധികം കൃപ കാണിക്കുന്നു ഫോർ ദോസ് ഹു ആർ ഹംബിളിങ് ബിഫോർ ഗോഡ് ഹി ഗിവ്സ് മോർ ഗ്രേസ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വി നീ ടു ഗോ ഡൗൺ വി നീ ടു ഗോ ഡൗൺ എങ്ങനെ അറിയാം മുപ്പത്തി നാലാം സങ്കീർത്തനം ദാവീദ് എഴുതിയ സങ്കീർത്തനമാണ് അതിൻ്റെ നാലും അഞ്ചും വചന ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ഞാൻ യഹോവയോട് അപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു ഞാൻ യഹോവയോട് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ എനിക്ക് ഉത്തരമറിലി എൻ്റെ സകല ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ വിടുവിച്ചു അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം രചിച്ചു പോയതുമില്ല അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാവീദ് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് സാമൽ പതിനേഴ് മുപ്പത്തേഴിൽ ദാവീദ് പറയുന്നു എന്നെ കരടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും സിംഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച ആ കർത്താവ് ഇന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് എൻ്റെ യാചനയാണ് മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം നാലാം വചനത്തിൽ ദാവീദ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എഹോവയോട് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ എനിക്ക് ഉത്തരമറിയും സോ വി നീ ടു ഗോ ഡൗൺ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഗോഡ് കഴിഞ്ഞില്ല ദാവീദിൻ്റെ വേറൊരു സങ്കീർത്തനമുണ്ട് അമ്പത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വചനം കേട്ടുകൊള്ളുക ദൈവമേ എന്നോട് കൃപയുണ്ടാകണമേ എന്നോട് കൃപയുണ്ടാകണമേ ഞാൻ നിന്നെ 
ദാവീദിൻ്റെ ഒരു സ്വർണഗീതം അവൻ ഷൗലിൻ്റെ കൈ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഗുഹയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയ കാലത്ത് ചമച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ഹി വാസ് ഇൻ ഗ്രേറ്റ് ഡിസ്ട്രസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് എനിമി സോൾ ഡേവിഡ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡേവിഡ് ക്രൈസ്റ്റ് ഗോഡ് ഡേവിഡ് ക്രൈസ്റ്റ് ഗോഡ് ആസ് എ പ്രയർ അതാണ് ഇവിടെ വായിച്ചത് കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി സങ്കീർത്തനം അമ്പത്തി ഒമ്പതാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വചനം ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് കേട്ടുകൊള്ളുക ഞാനോ നിൻ്റെ ബലത്തെക്കുറിച്ച് പാടും അധികാലത്ത് ഞാൻ നിൻ്റെ ദയയെക്കുറിച്ച് ഘോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കും അപ്പോൾ അധികാലത്ത് ദാവീദിന് പോകാനുള്ള സങ്കേതം കർത്താവായ ദൈവത്തിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ശരണത്തിലേക്കാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രയർ ആർ വി പ്രയർഫുൾ ഡേവിഡ് വാസ് പ്രയർഫുൾ വെൻ ഇ മെറ്റ് ഗോലിയർ ആർ വി പ്രയർഫുൾ ഇൻ ഓൾ അവർ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് വി നീഡ് ടു ബി പ്രയർഫുൾ അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒന്ന് തസലോണിക്ക ലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴിൽ പറയുന്നത് ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ അപ്പോൾ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവമക്കൾക്ക് ആഹ്വാനവും കമാൻഡ് ഉണ്ട് വി നീഡ് ടു ഡു ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഡേവിഡ് ഡിഡ് ദി തേർഡ് അഞ്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ച് കല്ലെടുത്തു ഒന്നാമത്തെ കല്ല് പഴയ കാലങ്ങളുടെ ദൈവം ചെയ്ത കൃപകളുടെ കല്ല് രണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ കല്ല് ഏറ്റവും വലിയ വിരൽ നടുവിരലാണ് നമ്മുടെ അത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് പ്രയോറിറ്റി പ്രാധാന്യത്വം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തിനാണെന്ന ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയ ഗോലിയാത്തിനെതിരായി ദാവീദ് വന്നതല്ല അപ്പൻ കൊടുത്തയച്ച മലരും അപ്പവും സഹോദരന്മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ദാവീദ് അവിടെ എത്തിയതാ വന്നപ്പോൾ ഗോലിയാത്തിനെ കണ്ടു ഗോലിയാത്തിനെ കണ്ടപ്പോൾ ദാവീദ് പറയുന്നു ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കാൻ ഈ അഗ്രചർമ്മി ആർ അവിടെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിലെ പട്ടാളത്തിലെ ഒറ്റയൊരുത്തൻ ദൈവത്തെ ഓർത്തില്ല അവിടെ സഹോദരന്മാർ ദാവീദിൻ്റെ ദൈവത്തെ ഓർത്തില്ല ഷൗൽ രാജാവ് ദൈവത്തെ ഓർത്തില്ല എന്നാൽ ദാവീദ് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ ഈ അഗ്രചർമ്മിയായ ഫിലിസ്തീൻ ആരെന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ആറ് പ്രാവശ്യം സിക്സ് ടൈംസ് ഡേവിഡ് റിക്കൗണ്ട്സ് ഹിസ് ഗോഡ്സ് ഗ്ലോറി ആറ് പ്രാവശ്യം ദൈവത്തെ ആ സ്ഥലത്തിൽ ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് ദാവീദ് ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം മൂന്നാം വചനത്തിൽ ദാവീദിൻ്റെ സങ്കീർത്തനമാണ് അതിങ്ങനെ ദാവീദ് പറയുന്നു മുപ്പത്തിനാല് അതിൻ്റെ മൂന്ന് എന്നോട് ചേർന്ന് യഹോവയെ മഹിമപ്പെടുത്തുവിൻ നാം ഒന്നിച്ച് അവൻ്റെ നാമത്ത് ഉയർത്തുക ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആദ്യം സംശയിച്ചു എങ്ങനെയാണ് മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായ കർത്താവെ ഇനിയും നമുക്ക് മഹിമപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ദാവീദ് പറയുന്നു എന്നോട് ചേർന്ന് യഹോവയെ മഹിമപ്പെടുത്തുവിൻ ഹൗ കെൻ ബി ഗ്ലോറിഫൈഡ് ദി ഗോഡ് ഹു ഇസ് ഓൾറെഡി ഗ്ലോറിഫൈഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ഇസ് വെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് ഗ്ലോറിഫൈഡ് വെൻ വി ഗീവ് പ്രയോറിറ്റി ടു ഗോഡ് വെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് ഗ്ലോറിഫൈങ് ഗോഡ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് God will be magnified and do great and mighty things in our life. Kadinilla 57am sankirtanam. Nerthe ande onnum rendum vajanam njan vaichu. Veendum njan vaikkana 57am sankirtanam adinde 5 11um kettu kolluva. Ore vajanamana aavartikkuna aa sankirtanathil. Devame nee aagashathil ninn meede uyar uyarnirikkaname. Devame nee aagashathin meede uyarnirikkaname. Ninde mahatvam sarva bhoomilum parakatte. ഞാൻ വായിച്ചു നേരത്തെ ഈ കാലഘട്ടം അമ്പത്തേഴാം സങ്കീർത്തനം താൻ ഒളിച്ചു പാർക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴും ദാവീദിനു ഒന്നേ ഉള്ളൂ തൻ്റെ ദൈവത്തെ ഉയർത്തണം തൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം സകല ഭൂമിയുള്ളൂ മുകളിൽ ആകാശത്തിൽ ഉയർന്നിരിക്കണം അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് ഡേവിഡ് വാട്ട്സ് ഓൾവേസ് ടു ഗ്ലോറിഫൈ ഗോഡ് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി എങ്ങനെയാണോ ഈസ് അവർ പ്രയോറിറ്റി ഇൻ അവർ ബാറ്റിൾസ് ടു ഗ്ലോറിഫൈ ഗോഡ് ആൻഡ് ടു ഗിവ് ഹോണർ പ്രൈസ് ഗ്ലോറി ടു ഹിം വീണ്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം കാരണം ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ അനേക പ്രാവശ്യം ദൈവം ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവം ചെയ്ത കൃപകളെ ദാവീദ് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വചനം വായിക്കുകയാണ് ദൈവപുത്രന്മാരെ യഹോയ്ക്ക് കൊടുപ്പിൻ യഹോയ്ക്ക് മഹത്വവും ശക്തിയും കൊടുപ്പിൻ യഹോയ്ക്ക് അവൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം കൊടുപ്പിൻ വിശുദ്ധ ലങ്കാരം ധരിച്ച് യഹോയെ നമസ്കരിപ്പിൻ അപ്പോൾ ദാവീദ് വീണ്ടും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ ദൈവത്തെ ഉയർത്തുകയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല മാതൃക എങ്ങനെയാണ് തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി ദൈവത്തെ മഹത്തീകരിച്ച് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം എട്ടാം വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവരായി തീർന്നു ആരെ കുറിച്
പഴയ കാലത്തിൻ്റെ കല്ല് പ്രാർത്ഥനയുടെ കല്ല് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ കല്ല് നാലാമത്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉള്ള തീക്ഷണതയുള്ള കല്ല് ദാറ്റ് ഇസ് പാഷൻ ഫോർ ഗോഡ് കാരണം ഒന്ന് സാമൽ പതിനേഴിൻ്റെ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഫിലിസ്തീൻ ദാവീദിനോട് എതിർപ്പാൻ നേരിട്ടപ്പോൾ ദാവീദ് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫിലിസ്തീനോട് എതിർപ്പാൻ അണി അണിക്ക് നേരെ ഓടി ഓർത്തോ വെൻ ചാലഞ്ചസ് കം ഡോൺ റൺ അവേ ഡേവിഡ് റൺ ടുവേർഡ്സ് ഈസ് ചാലഞ്ച് ഗോലിയാത് വൈ ഹി ന്യൂ ദ ഗോഡ് വിത്ത് ഹിം ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ഹിം പവർ ആൻഡ് വിക്ടറി അതുകൊണ്ട് ആ ഫിലിപ്പി ലേഖനം നാല് പതിമൂന്ന് ഇന്ന് പുതിയ നിയമം വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന നാം മനസ്സിലാക്കണം എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വെല്ലുവിളിക്ക് എതിരായി ഓടി ചെന്ന് അവിടെ നീ കാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണണം തോട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ചിന്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്നതാണ് വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പ്രയാസം ബുദ്ധിമുട്ട് നിരാശ ദുഃഖം പ്രതിരോധം എല്ലാം വരുമ്പോൾ നാം എന്താ ചെയ്യുന്നത് നാം വായിൽ നിന്ന് നല്ല വാക്കാണോ ചീത്ത മോശമായ വാക്കാണോ പറയുന്നത് മത്തായ അസോസിയേഷൻ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് ലേശ് പറഞ്ഞു ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നല്ലോ വായ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫിലിസ്തീന് നേരെ ചെല്ലുമ്പോൾ ദാവീദ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ദൈവം ഇന്ന് നിന്നെ കണ്ണും കണ്ണമായി മുറിച്ച നായ്ക്കൾ കെട്ടുകൊടുക്കും ദൈവവൈതലെ വെൻ വി ആർ പാഷനേറ്റ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് വി ഷുഡ് ബി വെരി പാഷനേറ്റ് വി ഷുഡ് ബി വെരി പാഷനേറ്റ് കാരണം ഡ്യൂട്രോണമി ആവർത്തന പുസ്തകം ആറിൻ്റെ അജി പറയുന്നു നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവേ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെയും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടി സ്നേഹിക്കണം സോ വെൻ വി ഹാവ് എവ്രിതിങ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ എസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് വിക്ടറി വെളിപാട് പുസ്തകം രണ്ടിൻ്റെ നാല് ഓർത്തുമല്ല എങ്കിലും നിൻ്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ട് കളഞ്ഞു അതാണ് ഒരു കുറ്റം ദൈവത്തിന് കാണാനുള്ളത് നമ്മൾ പ്രാരംഭത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് ദൈവമാണോ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി ഈസ് ജീസസ് ആൻഡ് ഈസ് വർക്ക് അവർ പ്രയോറിറ്റി ഈസ് ഗിങ് കിങ്ഡം പർപ്പസ് അവർ പ്രയോറിറ്റി പ്ലീസ് എക്സാമിൻ യുവർ സെൽഫ് അപ്പം പഴയ കാലത്തിൻ്റെ കല്ല് പ്രാർത്ഥനയുടെ കല്ല് പാഷൻ ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ഉള്ള കല്ല് ദൈവത്തിനുള്ള മഹത്വത്തിനുമായിട്ടുള്ള കല്ല് ദൈവത്തെ പ്രാധാന്യത്വം കൊടുക്കുന്ന കല്ല് അഞ്ചാമത്തെ കല്ല് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് സ്ഥിരതയുടെ കല്ല് ഒന്ന് സാമൽ പതിനേഴിൻ്റെ അമ്പത്തിനാലിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ദാവീദ് ഫിലിസ്തീൻ്റെ തല എടുത്ത് അതിനെ എരുസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അവൻ്റെ ആയുധവർഗമോ തൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു അതെന്തിനാണ് ചെയ്തത് ഫിലിസ്തീൻ്റെ തല കാരണം ഇനിയും ഇനിയും പോരാട്ടമുണ്ട് പോരാട്ടത്തിന് ഓരോ പ്രാവശ്യം ശത്രു വരുമ്പോഴും ഇവൻ വച്ചിരിക്കുന്ന ആയുധം ശത്രു കാണുമ്പോൾ ശത്രു ഭയപ്പെട്ടു പോകും കാരണം ഗോലിയാത്തിനെ ഗോലിയാത്തിൻ്റെ തല അറുത്തെടുത്ത വാളാണ് സോ റിമെമ്പർ വി നീഡ് ടു ബി പെർസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ അവർ ഫൈറ്റ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞ ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അമ്പത്തെട്ടാം വചനം ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ആകയാൽ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവ് വൃത അല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവരും ആകുവിൻ be consistent be persistent in what you are going and doing for god veendu njan vaikiyana galathiyar kelegalam 6 inde 9 naam maduthu pogaredha talarnu poganjal takka samayathu naam koyyum so do not get forsaken ningal njan nammale kartav kalanjittillennu avan nammodu koodi unda appol orthola parayunu nanma cheyigil naam maduthu pogaredha talarnu pogada തളർന്നു പോകാഞ്ഞാൽ തക്ക സമയത്ത് നമുക്ക് നന്മ കൊഴിയും ദൈവപൈതലെ തളർന്നു പോകരുത് ബി പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ബി സ്റ്റെഡ് ഫാസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ലവ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് മഹത്വം കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഓർത്തു കൊടുക്കുക അഞ്ച് കല്ല് പഴയ കാലത്ത് ദൈവം ചെയ്ത നന്മകളുടെ കല്ല് പ്രാർത്ഥനയുടെ കല്ല് ദൈവത്തിന് മഹത്വം നൽകുന്ന കല്ല് ദൈവത്തിന് പ്രധാ പ്രാധാന്യത്വം കൊടുക്കുന്ന കല്ല് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥിരതയോട് കൂടെ ഓടുന്ന കല്ല് നമുക്ക് ഇത് ഓർക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരമപിതാവും ദൈവമേ മഹൽ സാന്നിധ്യത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്വോത്രം മാറ്റമില്ലാത്ത തെറ്റിപ്പറ്റാത്ത നിത്യമായിരിക്കുന്ന ദൈവവചനം ഞങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചു അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് ഹൃദയംഗമായി സംസാരിച്ച വചനം ഞങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ച് അതുപ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ അങ്ങയുടെ ശക്തി കൃപ മഹത്വം എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയണമേ കർത്താവേ അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെയും
ദൈവരാജ്യത്തെ കൊണ്ടുവരുന്ന മക്കളായി ജീവിപ്പാൻ സഭയായി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ പാസ്റ്റർമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാവരെയും ഏൽപ്പിക്കുന്നു തിരുനാവ് മാത്രം മഹത്വം എടുക്കണമേ പിതാവേ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അമേൻ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു 